Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, com o Enobis, tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanios das Groselha 12. Exatamente, rapaz, estou aqui com o querido Alanios, porque nós temos que falar sobre uma possibilidade aí levantada pelo Jeff Grubb do canal Giant Bomb sobre um Mortal Kombat 12 no horizonte, cara. Sim, a gente fez um vídeo recentemente falando aí da possibilidade do Injustice 3, um jogo da Marvel vs DC e tudo, mas e se o próximo jogo da Netherrealm for um Mortal Kombat 12? Então, cara, a gente vai conversar sobre isso daqui, vamos mostrar pra vocês aqui o trecho onde o Jeff Grubb fala a respeito disso e vamos falar também as nossas impressões a respeito do assunto Porque isso é uma parada um tanto quanto preocupante e decepcionante também Então deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, vamos lá, meu querido Alanios Deixa eu trocar nossa tela, porque antes da gente começar a discorrer sobre o assunto Nós vamos trazer aqui para vocês a pauta principal O que gerou esse vídeo e muitas outras notícias que a gente tem visto aí pela internet Que é o Jeff Grubb, aqui no canal Giant Pomb No trecho específico onde ele fala sobre o possível Mortal Kombat 12. Vou tocar aqui agora, tá com a legendinha gerada pelo próprio YouTube. Bora lá. So, what's going on with NetherRealm? Um, as far as I'm aware, we still haven't heard any news from NetherRealm exactly about what they're working on next. And uh, that's a big question. People think, oh, maybe it's a Marvel versus uh, versus DC game. And that would be wild. Falamos it's disso. probably not that. Uh -huh. It's probably <laughs> I think I said it was going to be um, Injustice 3 or whatever. That's a, that was a guess. It was an educated guess. It made sense. They had gone from Mortal Kombat to Injustice to Mortal Kombat to Injustice. That's been their cadence so far. Um, but if you think about it a little bit further, does that make sense? Does having Netherrealm use a WB-owned property right now make sense when WB is sort of falling apart in front of our eyes where... Who knows where Netherrealm is going to be next year? Like, is Netherrealm still going to be part of WB? And does it make them? E does it make it easier to sell Netherrealm or, or let it spin off or whatever if it's making Mortal Kombat 12 instead right now? And that's what I've heard is happening. Is that? And I've heard this is not. I wouldn't say that this is like for sure, but I, it it lines up with the reality and it lines up with what I've heard where Mortal Kombat 12 would make the most sense because that's a game they know will make money, it'll sell well, there is still, I mean, Mortal Kombat 11 was, it was great, it's doing well, but if you come out with Mortal Kombat 12, it will also sell and do well. Um, and, and at the same time, you don't have to use any of these Batman, Superman characters that might be tied up in licensing if you try to get rid of Netherrealm, if you try to sell it to whoever. É isso daí, mano. Ele já colocou aqui todos os pontos que a gente precisava para poder começar a discutir aqui no vídeo, que é o seguinte. Ele comenta sobre a Netherrealm estar preparando um possível Mortal Kombat 12 pelo que ele ouviu. E ele ainda diz ali que ele não tem certeza, ele simplesmente ouviu. Porque com tudo isso que tá acontecendo com a Warner, essa fusão da AT&T com a Discovery e tudo mais. E ele até usa um termo ali da gente ver a Warner falling apart, né? Tipo, se despedaçando aos nossos olhos assim. Não seria legal... Pra galera da Netherrealm usar uma propriedade intelectual da Warner com tudo isso acontecendo, se a empresa pretende botar a Netherrealm no futuro à venda. E um ponto aqui que eu gostaria de resgatar, Lanos, também pra gente poder começar a discutir também isso aí, lá atrás, não tem tanto tempo assim na verdade, nós fizemos um vídeo sobre a possibilidade da Netherrealm estar à venda e veio um produtor da Warner dizer que não, que isso não iria acontecer, que a Netherrealm iria continuar com a Warner mesmo e acabou. Nós tivemos isso, mas isso também não é uma confirmação de nada, tudo pode mudar, cara, essas coisas ainda estão acontecendo, eles ainda estão firmando lá o tipo de caminho que eles vão seguir, quais as negociações eles irão fazer e tudo. Eles podem surpreender a gente e falar, tipo, oh, realmente a Netherrealm tá à venda, agora ela tá indo pra outra companhia, tem um outro investidor. Mas tem-se aí essa ideia, de acordo com o Jeff Grubb, de que o Mortal Kombat 12 pode estar sendo desenvolvido aí, por conta dele gerar mais dinheiro, entendeu? Ele vender mais. Isso daí, ao mesmo tempo que é muita surpresa, assim, pra nós, caso aconteça, é um tanto decepcionante também, né, Alanis? Ia ser bem legal, né? Se a Warner fosse comprada pela Microsoft e saísse o Mortal Kombat vs Killer Instinct, né? Eu fico um pé atrás desse tipo de companhia ser comprada, assim, por um Xbox, um Playstation da vida, pelas questões de exclusividade que a gente conhece. Mas que seria da hora um versus com Killer Instinct, isso seria. É, o versus seria que ser exclusivo mesmo, né? O Ed Boon e o Tio Phil já comentaram 
comentário a respeito disso. <risos> Vamos então começar a partir da ganância da Warner, né? Vamos falar assim. Porque, meu, isso indica pra mim que os caras estão trabalhando com a mentalidade muito antiga. Se a gente olhar pro mercado atual, isso eu não falo só pra jogo de luta. Eu falo pra outros jogos também. Por exemplo, For Honor. Recentemente foi rebotado o Samurai Warriors. A gente tem aí Samurai Showdown, que foi rebotado. Rainbow Six da vida. Você tem um, um, um padrão de mercado atual que é o seguinte. Você tem um título e aquele título é atualizado constantemente. Em jogos de luta isso é ainda mais evidente. A gente já, trou já trouxe vários exemplos aqui. Não vou ficar repetindo. Mas vou trazer um que a gente não comentou, que é o Dragon Ball Fighters. Então a gente tem essas diversas atualizações. Então já se foi a época. Já foi a época época de você lançar Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4, sabe? Um, um novo por ano, assim. Isso daí para vários títulos. Não é só para jogo de luta, tal, como eu comentei aqui. Você satura uma franquia fazendo isso. Exatamente, sabe? E, e ainda tem um problema, é, é o que acaba acontecendo, igual aconteceu, por exemplo, com o Ultimate Marvel's Capcom 3. O cara vai lá e lança o jogo. E aí, ele vai lá e faz uma, duas atualizações e lança a edição definitiva, para lançar o próximo. Mano, os caras falaram, não, vou esperar edição definitiva, não vou comprar no lançamento entendeu? Não vou comprar na pré-venda. Isso afeta de, de várias formas, assim, a galera já tá ficando vacinada com esse tipo de coisa. Então eu acredito assim que a estratégia que eles estão usando terminar o Mortal Kombat 11 e começar o Mortal Kombat 12, se essa for a estratégia é uma mentalidade antiga, já não condiz com o mercado da forma como ele tem funcionado atualmente. É triste esse tipo de situação porque, que nem a gente tava comentando lá no Twitter, eu tava respondendo inclusive o nosso querido amigo Ariel lá do Combi Finito que ele comentou a respeito. Eu também já tinha visto o vídeo do Jeff Grubb e tal. E eu comentei lá, cara, que eles poderiam muito bem ter feito o que nem Street Fighter V tá fazendo, Tekken, próprio Dragon Ball Fighters e tudo mais, que é incrementar esse jogo deles aí, cara, trazendo melhorias que mudem o meta completamente, entendeu? Tipo, o Dragon Ball Fighters mesmo, que é o exemplo mais recente, nós tínhamos um meta algumas temporadas atrás. Atualmente, eles lançaram um patch extremamente robusto que mudou o meta do jogo completamente, cara. O que que isso traz pro jogo? Um ar mais fresco, ou seja, novas estratégias para serem descobertas, novos times que poderão ser formados, personagens que estão mais apagados ali, que podem ter um pouco mais de destaque com esses balanceamentos aí e mecânicas novas, coisas novas que eles trouxeram pro jogo, eles poderiam muito bem ter trabalhado nisso no Mortal Kombat 11. Tenho certeza que nós aqui e muitos aí do canal, entre outros da comunidade da FGC, teriam ficado satisfeitos. Agora isso daqui traz muito a sensação realmente de ganância, mano. Tipo, ah, não, vamos esquipar o Injustice 3 agora? Ele comenta aqui, né, pra não se vincular a uma franquia como essa, que tem personagens como Batman, Superman e tal, que são licenciados aí da Warner e tudo, se eles estão querendo dar um jeito de mandar Netherrealm pastar. E aí, pô, vamos fazer o seguinte, vamos focar agora no Mortal Kombat 12, que a gente sabe que vai garantir uma grana. E a gente tá livre aí pra qualquer coisa. Esse tipo de decisão assim, cara, eu não vejo, pelo que a gente conhece, tá, do trabalho do, do Ed Boon há muitos anos aí, ele fazendo uma parada dessa. Isso tudo é coisa da Warner. Como a gente já vem comentando aqui, esse fim abrupto do Mortal Kombat 11 também é consequência de decisões da própria Warner, que é o um investidor, que é o que injeta a grana ali e tudo mais para as coisas serem feitas. E também tem o pé desse negócio aí da fusão da AT&T com a Discovery, que afeta diretamente ao Warner, querendo ou não. Como eu falei, vai ser uma surpresa muito grande, mas ao mesmo tempo vou ficar muito triste em saber que eles mataram um jogo como Mortal Kombat 11, que ele tinha um futuro promissor, por mais que ele tenha algumas coisas que não agradam de forma alguma, com um pouquinho mais de carinho, eles poderiam ter transformado esse jogo como eles transformaram o Dragon Ball Fighter que eu acabei de citar. A questão de direitos ali, né, do Batman, eu e o Kai tava até conversando sobre isso antes da gravação, né, e ele comentou ali, muito bem nesse ponto, né, que a questão dos direitos influenciaria no quê, né, do Batman e do Superman? Quando acontecer dos caras terem a ideia de vender a NetherRealm Studios, se eles estiverem trabalhando no jogo, eles têm que encerrar o suporte do jogo antecipadamente mente, né? E se o Mortal Kombat estiver rolando e a Netherrealm for comprada, o Mortal Kombat vai junto, entendeu? Porque o Mortal Kombat o Ed Boon já garantiu que essa parada lá na década de 90 é dele. Dele e do John Tobias, entendeu? Tem Exatamente. certeza que ele foi lá no cartorinho lá, ó, registrou ó, Mortal Kombat 11 é a minha propriedade <risos> intelectual, ninguém tasca. Quem quiser é. só investe. Mas pra onde eu e a Netherrealm formos, MK vem junto. <risos> É, porque o estúdio deles, que era Midway, quem tinha os direitos, né, era o estúdio deles. 
Mas olhando pelo lado de que eles não vão vender o estúdio, mexer com, com Batman e Superman, mas olhando pelo lado de que eles querem ganhar dinheiro, faz mais sentido realmente um Mortal Kombat que vende pra cacete, vendeu mais do que qualquer outro jogo que eles já fizeram. O Mortal Kombat 11 vendeu bastante, cara. Eles mostraram recentemente aí o balanço do jogo. É, foi um dos jogos de luta mais rentáveis que eles já fizeram. E a gente já comentou no outro vídeo, Batman e Superman já tem aí em outros jogos, entendeu? Quer dizer, Superman não, mas Batman já tem em outros jogos. É, personagens da DC, vamos falar assim, já tem em outros jogos. Então não é prioridade mexer com esses caras agora. Essa parada de licenciamento mesmo aí, né? A gente tava até comentando, né, Alan, levantando a possibilidade assim, tipo, ah, se eles decidirem vender a NetherRealm Studios com o jogo do Injustice rolando aí e tal, pô, eles poderiam ter uma cláusula contratual falando lá, ó, ainda assim vocês têm que dar o suporte pro jogo pelo menos por uns dois anos, sei lá. Mas eu não acredito, cara, que eles vão vender a, a Netherrealm, não, entendeu? Eles sabem que é um estúdio bacana, assim, que é um estúdio que gera grana pros caras e tudo. Tudo pode acontecer, tá? A gente não tá dizendo que isso não vai acontecer, mas eu acredito que não, porque os caras também não são bobos. E eu acho que essa ideia do Mortal Kombat aqui caso seja real, tá rolando mesmo, é justamente poder gerar a grana que eles precisam agora, porque a Warner, querendo ou não, mano, ela tomou uma porrada com esse negócio aí da, da AT&T, da fusão e tudo mais ali. Muita coisa mudou lá dentro, a gente sabe disso. Não, eu não sei como é que ficou a questão de vendas do Aftermath e a questão de vendas do Mortal Kombat Ultimate, se eles ficaram ali pau a pau, pelo menos com o lançamento do Mortal Kombat 11, né, que a gente viu uhum. que quando ele saiu, nossa, mas essas expansões a gente não, não sabe direito como é que ficou ali. E aí, talvez, a descontentamento com esses resultados possa ter sido aí um, um ponto de partida também para decisão de não, não, para, 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 não vou mexer nisso aí mais não, vamos fazer o 12, Sim. porque esse aí pelo visto já não vai mais vender, né? então pode ser que, que tenha sido alguma coisa nesse sentido também. Eu acredito que abrir mão de uma franquia como Mortal Kombat é uma grande borrada porque o negócio vende e vende pra caramba, a gente viu o exemplo do lançamento do Mortal 11, se sair o Mortal Kombat 12 com coisas tão impressionantes quanto o Mortal Kombat 11 vai vender igual água também É meus amigos, isso aí só o futuro dirá entendeu, a gente vai ter que esperar poder ver o que, que vai acontecer. E agora a gente quer saber o que, que você, querido espectador, pensa a respeito disso. Vocês acham que tem realmente a possibilidade de eles trazerem, surpreenderem a gente com o Mortal Kombat 12 sendo anunciado aí? Por conta de todas essas questões que a gente discutiu aqui no vídeo, entendeu? E que o Jeff Grubb do canal de Ayat Pomb trouxe também, para eles poderem faturar em cima disso, pois eles sabem que vende. Vocês gostariam que isso acontecesse? E vocês se sentem decepcionados também, como a gente, por conta do Mortal Kombat 11 ter sido encerrado tão abruptamente, caso essa ideia ganhe força e seja verdade deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver os comentários de cada um e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos galera, vamos ficando por aqui, um beijo gostou do seu lado, uma olhada esquerda e direita de cada um de vocês, até mais Vamos!